আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি তো ভিউয়ার্স আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি ফিশ পাকোড়া রেসিপি আশা করি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে আর এটা আজকালকে অনেক জনপ্রিয় উইডিং বলেন বা যে কোনো পার্টিতে বলেন মেনু লিস্টে সবার আগেই দেখবেন যে ফিশ পাকোড়া तो शुरू करार आगे अपन बोलते चाहिए प्लिज हमारे चैनल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर करबें और प्लिज फुल भिडियो टू वाच करबें तो एखे हमें देखते ही पार्चे नहीं तेलापिया माचर प्लेट अपना जेको माचर नीते अपन पसंद अनुजाई और नहीं टी स्पून गार्लिक पेस्ट और नहीं चार पाँच टी काचा मरीच हमें यह ब्लेंड कर नहीं আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যতটুকু জাল পছন্দ করেন আরও বেশিও দিতে পারেন তো এবার আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি ফিশের মধ্যে আর নিয়েছি আমি হাফ লেমন লেমনটা আমি এভাবে চেপে রসটুকু দিয়ে দিচ্ছি খুব ভালোভাবে এটা দিলে মাছের মধ্যে যে যে কোনো ধরনের অনেকটা অনেক সময় একটু স্মেলিও থাকে তো এরকম দুর্গন্ধটা চলে যায় আসলে আর এটা আসলে অনেক টেস্টটাও বাড়ায় মাছটাও খুব নরম করে নেয় যাতে পরবর্তীতে যখন ফ্রাই করেব আমরা তো এটা খুব সহজেই সিদ্ধ হয়ে যাবে এই জন্য তো এটা আমি ভালোভাবে মিক্স করে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেব ফ্রিজে এটা ম্যারিনেট হওয়ার জন্য এতে করে টেস্টটাও কিন্তু বেড়ে যাবে যদি ম্যারিনেট করে নেই আধা ঘন্টার জন্য তো এবার আমরা পাকুড়ার জন্য ব্যাটারটা রেডি করে নেব এর জন্য এখানে আমি ওয়ান কাপের মতো বেসন নিয়েছি আমি আসলে আমার পরিমাণ মতোই নিয়েছি আর আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুনের মতো বেকিং পাউডার আর এবার দিচ্ছি টু টেবিল স্পুনের মতো কর্নফ্লাওয়ার আমি আসলে পরিমাণ বুঝেই ব্যবহার করছি আর এবার দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুনের মতো আজও আইন দেখতেই পাচ্ছেন ওয়ান টি স্পুনের মতো ব্যবহার করেছি এবার আমি সব ধরনের স্পাইসি দিয়ে দেবো ওয়ান টি স্পুন চিলি পাউডার ওয়ান টি স্পুন জিরা পাউডার আর হাফ টি স্পুন হলুদ পাউডার আর আমি একটু পরিমাণ ফুড কালার ব্যবহার করছি এটা আসলে অপশনাল আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন আর আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে কিন্তু কাশ্মীরি রেড চিলি ব্যবহার করতে পারেন তো আমি কিন্তু ফুড কালার ব্যবহার করেছি আসলে এটা করলে খুব সুন্দর একটা কালার আসে আপনারা দেখতে পারবেন আমি যে যখন এটা রেডি করব তখনই আস্তে আস্তে কালারটা আসবে আর যখন পাকুড়াটা রেডি করব তখনই দেখতে পারবেন তাই আমি আমি পছন্দ করি এরকম কালার তাই একটু আমি ফুড কালার ব্যবহার করেছি তো আমি ভালোভাবে মিক্স করে দিচ্ছি সবগুলো এবার আমি অল্প পানি দিয়ে দিয়ে ব্যাটারটা রেডি করে নিচ্ছি দেখতেই পারছেন আমি পানিটা একসাথে দিইনি অল্প অল্প করে দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে ব্যাটারটা রেডি করে নিচ্ছি অনেকেই এক্ষেত্রে ডিম দিয়ে রেডি করেন তো আমি ডিম না দিয়ে শুধুমাত্র পানি দিয়েই ব্যাটারটা রেডি করে নিচ্ছি তো এই দেখুন ব্যাস ব্যাটারটা হয়ে গিয়েছে এবার আমি তাতে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা আসলে আমি প্রথমে দেইনি কারণ যখনটা ব্যাটারটা রেডি হয়ে যাবে তখন দিলে এটা খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে যাবে আর এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি ধনিয়া পাতা এটা ফ্রিজিং ছিল তো আমি ধনিয়া পাতাটা দিয়ে আর লবণটা দিয়ে এবার ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি দেখুন বিয়ার্স আমার ব্যাটারটা হয়ে গিয়েছে খুব বেশি পাতলাও হয়নি আবার গোনও হয়নি এরকমই হয়েছে তো এবার আমরা পাকুড়াটা ফ্রাই করে নেব আমি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি তেলও দিয়ে পরিমাণ মতো আর এবার দেখুন ফিসটা আমি কিভাবে প্রথমে ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে হাতের সাহায্যে ভালোভাবে ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি ফিসের মধ্যে ব্যাটারটা লাগিয়ে নিয়ে আমি এটা ডুবু ফ্রাই করব তেলটা আসলে খুব বেশি গরমও না আবার খুব ঠান্ডাও না অল্প একটু গরম হলেই এভাবে দিয়ে দেবো আর চুলার আঁচটা কিন্তু একেবারেই লোতে রাখবো না হয় কিন্তু দেখবেন যে উপরের অংশটা ফ্রাই হয়ে গিয়েছে আর ভিতরটা খাঁচাম আর এটা হচ্ছে আসলে ফ্রিজিংয়ে রাখার জন্য আপনারা এই পিস পাকোড়াটা অনেক দিন পর্যন্ত ডিপে ফ্রিজে রাখতে পারেন এভাবে রেখে দিয়ে প্রথমে দশ মিনিটের মতো রেখে দেবেন দশ মিনিট পর দেখবেন যে এটা শুক শুকিয়ে গিয়েছে শক্ত হয়ে গিয়েছে তো আপনি তুলে নিয়ে কিন্তু এভাবে যে কোনো একটা ব্যাগে রেখে দিতে পারেন 
তো এবার এই দেখুন আমি এভাবে রেখে দিয়েছি আর এবার আমি আমার ফিস পাকুড়াগুলো প্রায় সাত থেকে আট মিনিট পর আমি ওপর পাঁচটা এভাবে পরিবর্তন করে দিচ্ছি আর আমি আগেই বলেছি চুলুর আঁচটা আমি একেবারে লতে রেখেছি যাতে খুব আস্তে ধীরে ফিস পাকুড়াটা বেতটা হয় এই জন্য তো আমি একটা একটা করে সবগুলো এভাবে ওপর পাঁচটা উল্টে দিচ্ছি একটু কালারটা দেখুন অনেক সুন্দর একটা কালার হচ্ছে আর অনেকটা ফুলে উঠেছে দেখতেই পারছেন আপনারা আসলে এভাবে করে আমি সবগুলো করে নিচ্ছি আমি আপনাদের খুব কাছ থেকে দেখাচ্ছি কতটা ক্রিস্পি মনে হচ্ছে তো এবার আমি প্রায় দশ থেকে বারো মিনিট এর মতো ফ্রাই করেছি পাকুড়াটা এবার হয়ে গিয়েছে তো আমি একটা টিসু পেপারে উঠিয়ে নিচ্ছি টিসু পেপারে উঠিয়ে নিচ্ছি একটা একটা করে আর খুব ভালোভাবে এভাবে তেলটা জড়িয়ে নিয়েছি এই দেখুন আমি টিসু পেপারে নিয়ে নিয়েছি তো বেশ হয়ে গেল ফিওয়ার্স আমার খুবই মজার ফিস পাকুড়া রেসিপিটি আপনারা দেখে আসলে বুঝতে পারবেন অনেকটা ক্রিস্পি হয়েছে আর এরকম গরম গরম ফিস পাকুড়া হট চিলি সসের সাথে সাথে অনেক অসাধারণ লাগে আমি কাছ থেকে দেখাচ্ছি কতটা ক্রিস্পি হয়েছে আর কালারটা দেখুন ফুড কালারটা দেওয়ায় এই কালারটা এসেছে খুব সুন্দর একটা কালার হয়েছে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো যদি ভালো লেগে থাকে আবারও বলছি প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ভিতরের অংশটুকু দেখুন মাছটা একেবারেই পারফেক্টভাবে হয়েছে একটু কাঁচা থাকেনি আজ এ পর্যন্তই সবাই অনেক ভালো থাকুন আসসালামু